Hallöchen und Willkommen im regnerischen Land des Regens, wo der Regen fällt und alle Regen heißen, bis auf Falk, der heißt Falk, aber ansonsten, meiner Pflanze, die pflücke ich. Bam, ich weiß noch nicht mal warum, wahrscheinlich kann man irgendwas damit craften, vielleicht Mana-Tränke, ist jetzt ein Far-Stretch von mir, ich weiß, aber möglich wäre es, man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Wo zur Hölle? sind wir? Was machen wir? Wer sind wir? Warum sind wir? Oh, jetzt wird es aber tiefsinnig. Schauen wir mal zu unseren Missionen. Dann wird es gleich viel weniger tiefsinnig, befürchte ich. Ach ja, genau, Korin die Teile bringen. Das machen wir. Wir haben doch beim letzten Mal die Elektroteile aus der Basis geholt. Vor lauter Falktreffen habe ich das ganz vergessen, aber eigentlich hatten wir eine Mission. Da kann ich mich, glaube ich, hin teleportieren, also zumindest in die Nähe. Nähe. Ah, guck, hier ist neuer, unser neuer Teleporter ist direkt neben unserem neuen Freund. Fußkrank. Unverschämtheit. Das Spiel verhöhnt mich dafür, dass ich schnell Reisepunkte benutze. Dann bau keiner ein in dein Spiel. <lacht> ich finde das bei, bei Witcher einen schönen Kompromiss. Ich mag das ja wirklich auch, dass man eben nicht die ganze Zeit nur von A nach B rumreist. Aber Witcher macht das, finde ich, ganz gut mit den Wegposten, die man dann wenigstens erst aufsuchen muss. Lagerfeuer. Dürfen wir vielleicht kochen schnell? Ich könnte ein bisschen mehr gebratenes Fleisch brauchen. 21 dürften reichen. Äh, ich esse gleich mal eins. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Hier. Das habe ich im Konverter gefunden. Mein Bartes? Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. 2,50 Meter. Hier, nimm so viel du tragen kannst. Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. Bitte. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar. Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Fantastisch. Was ist fantastisch? Ich bin leichtfüßig. Habt ihr gehört? Leichtfüßig wie eine Elfe. Das liegt wahrscheinlich an meinem Chatpack, muss man fairerweise sagen. Aber gut. Plump. Und an dem jahrelang hardcore alp super -Kampf training Das hat vielleicht auch damit zu tun. Ein bisschen. Aber vor allem das Jetpack. Kamera. Es gibt wirklich mit Controller-Steuerung nur drei Kamerastufen. Finde ich interessant. Mit PC-Steuerung hat man äh, Stufenlosen. Losen. Stufenlosen Zoom. Stufenlos. Stufenlos. Was machen wir denn jetzt? Ich muss mal alles einklappen. Es ist so verwirrend. Hauptmission einklappen. Die Gefährten einklappen. Der Wald Edan. Wir haben schon Mission. Was ist denn das Hochland Abessa? Ist das nicht auch... Ich dachte, das gehört zum Wald Edan. Aber scheinbar nicht. Was haben wir denn hier noch? Ornia hat ein Outlaw in der Nähe. Ah, das war das. Hm. Da würde ich echt gern nochmal hinschauen, weil das war das eine, wo der, 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 der Berserker gesagt hat, hör, da ist so ein Outlaw den, sollt, Outlaw, den solltest du echt umbringen, der ist blöd. Und dann habe ich so gedacht, okay, also reden wir mal mit dem. Und dann hat der Outlaw gesagt, Moment mal, ich wohl, eigentlich handle ich mit dem, der bringt mir illegale Sachen und dafür kriegt er Kohle. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann klären wir das jetzt gewaltfrei. Bin zum Questgeber zurückgegangen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich den Questgeber dazu überrede, dass er weiterhin mit illegalen, illegalen Waren mit mich, dem Outlaw handelt. Räume dieses Haus hat. Und das will ich nun so gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist so ziemlich genau nicht, was ich will. Eigentlich hätte ich gerne dem Outlaw einfach gesagt, so hey Outlaw, der handelt nicht mehr mit dir. Der hat lange genug illegalen Scheiß gemacht. Der macht sich Sorgen. Und geh du heim. Und dann sagt der Outlaw, na gut, okay, dann handle ich jetzt mit dir. Hier ist mein Inventar. Tada, super. Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. Dave? In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Jude? 
Ha. Komisch. Naja, auf jeden Fall, ähm, nett. Dass die das sogar, also dass die sogar, also dass die nett. Ich fliege jetzt mal zu dem Outlaw. Habt ihr gehört, ich habe ein Lied ge geflogen. <lacht> ich fliege euch mal ein Lied. Na, ah, fast, fast. Ups. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Aber erst schießen wir den Wolf da tot. Ich kenne die Gefahr. Oh. Köstlich. Ja, und jetzt? Moment, wir gehen ganz, 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 ganz falsch. Ich glaube, der steht da oben bei der Pumpe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir sind schon da. Zumindest war er da beim letzten Mal. Pumperich. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wen. wenig. Hey, ist es echt blöd. Die, die Quest gibt mir im Grunde die Option, dass ich ihn entweder angreife und töte oder den da oben ähm, sage, er soll weiterhin illegal mit dem handeln. Das sind die beiden Optionen. Ich bin mit beiden unzufrieden. Was machen wir jetzt? Im Endeffekt wird es bestimmt, wenn ich den oben überrede, dass er weiterhandelt, so ausgehen, dass die ihm draufkommen. Wie sieht's Aha. aus bei dir? Schwer zu sagen. Ja, ich wollte ja ein sehr halt doch die Klappe. Interessanter Mensch. Nein. Du verbirgst viele Geheimnisse. Stimmt gar nicht. Das kann man dir ansehen. Tu ich nicht. Ich denke, es wird für mich eine sehr lehrreiche Zeit an deiner Seite. Na dann. Tschüss. Ich habe mich nur verdrückt, Mann. Ich wollte hier hochfliegen, weil da liegt irgendwas. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Entweder den töten oder ihn überreden, weiterzuhandeln, was wahrscheinlich auch zu seinem Tod oder seiner Verbannung oder so führt. Ich finde das echt blöd. Aber so sind anscheinend die Optionen. Dann greife ich den jetzt an, mein Gott. Hauptsache, die Quest ist erledigt. Ich muss halt die Quest in meinem Buch abhaken, Mensch. Auch wenn ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden bin. Okay, komm. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran! Gott sei Dank ist der Dialog so gelaufen, wie er gelaufen ist. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen. Oh oh! Au, hey! Au! Der schießt auf uns! Willst du nichts dagegen machen, Begleiter? Für was habe ich dich denn eigentlich? Begleiter? Begleiter? Ich glaube, mein Begleiter ist kaputt. Da muss ich wohl Big B allein fertig machen. Au! Hörst du jetzt mal auf? Also, hallo! Oh, oh, ich bin tot. Ach, oh, dammit. Ich hätte besser auf meine Energie achten müssen. Ja, also unser Begleiter hat kein Interesse daran, sich in den Kampf einzumischen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich alleine kämpfen. Von Anfang an. Ich, mein Plan war ein anderer. So. Ich mache mit dir. Muss ich... Du... So, jetzt bist du dran. Hey, das ist unfair. Ich war noch nicht bereit. Oh, oh. <lacht> Sehr cool. Leider hat es mir auch ziemlich weh getan. Schnell den Heiltrank. Schnell die Waffe ziehen. Schnell da runterfallen ins Loch. Zieh doch die Waffe. Wie oft soll ich noch drücken? Ohne Witz. Hallo? Wo ist er jetzt? Da ist er. Okay. Moment, der hat gar keinen Schaden von der Explosion bekommen. Unverschämtheit. Oh Mann, ey, meine Ausdauer ist doch im Keller. Echt blöd, dann kann man gar nichts machen. Hauptsache, unser Begleiter hat Spaß. Ja, so aufregende Kämpfe kann man auch nicht je jeden Tag aus nächster Nähe einfach beobachten. Ich 
Ich sollte kein Risiko eingehen, noch einen Heiltrank nehmen und dann finishen wir den. Yeah. Falk, an deiner Kampfstrategie müssen wir noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Aber okay. Das hätten wir. Ausgezeichnet. Nein, ich will nie mit dir reden. Ich habe mich nur verdrückt. Man darf sich doch wohl noch verdrücken. Man darf sich nicht mal mehr verdrücken heutzutage. Schlimm. So, was machen wir denn jetzt? Da wächst noch Kraut. Das packe ich ein. Du bist kein Einpack Kraut. Unverschämtheit. Ich dachte, das ist ein Pack Kraut. Das steht da so prominent in der Mitte der Kreuzung. Ich habe es für ein Pack Kreid, Kreid gehalten. Der Bay stimmt überhaupt nicht. Dann gehen wir woanders hin. Und zwar... Gehen wir mal zurück nach Goliath. Goliath. Go, 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 go. Golgatha. Wir könnten nämlich mal ein bisschen handeln, craften, upgraden und die Quest hier natürlich auch abgeben. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Lehrer, einen Kampflehrer? Ne, warte, du bist eine Heilerin. Ich nehme mal dein Giftkraut. Haha. <lacht> Hä? Irgendwer von euch soll angeblich ein Lehrer sein. Vielleicht in der Hütte. Hallo? Ah. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. <lacht> so gut wie erledigt. Erhöht den von dir ausgehenden Nahkampfschaden mit jeder Stufe. Das ist gut. Das ist was. Das braucht man, glaube ich, sowieso. Das ist existenziell quasi. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Gibt dir die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfangriff mit dem Chatpack auszuführen. Aber das sind lauter Sachen, die kann ich noch nicht lernen. Aber mehr Nahkampfschaden könnte ich jetzt schon lernen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach so wichtig, dass ich das ungesehen kaufe. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz weg. Denn jetzt ist mir was eingefallen. Lass den Unfug. Ey, ich kann ja wohl noch hier auf meinen iPod schauen. Mein Gott, ey. Geh mir die auf die Nerven. Guck mal, wir haben nämlich zum Beispiel... Okay, über, über Ignis-Keule muss ich noch nicht nachdenken. Die dauert noch zu lange. Aber wir können jetzt, glaube ich, so, so leveln, dass wir zumindest schon mal das Beil benutzen können. Das ein bisschen besser ist als unser rostiges Beil. Ähm, drei Konstitution und Einstärke. Einstärke, drei Konstitution. Das mache ich jetzt mal. So, das hätten wir. Beil wird ausgerüstet. Und ich glaube, durch den Skill, dass sich unser Nahkampfschaden erhöht, plus das Beil statt das rostige Beil, sind wir jetzt gerade echt stärker geworden. Das ist cool. Aber ich würde auch gerne das Plasmagewehr benutzen. Wobei, könnte es sein, dass das exakt genauso gut ist wie unser Bogen. Nein, das macht mehr Schaden. Mir wird nur komischerweise nicht angezeigt, dass es mehr Schaden macht. Aber okay, dafür bräuchten wir noch U19 uh, Geschicklichkeit und 2 Intelligenz. Das ist schon viel. Kann ich die Dinger jetzt einfach... Ich muss, mal, ich muss das mal versuchen. Schon Machtstoß zum Beispiel. F Verbrauchbarer Albzauber. Ich weiß das mal einen, einen Quickslot zu. Und zwar dem da. Keine Ahnung. Okay. Schauen wir mal. Hier habe ich ganz viel Munition. Das ist aber wirklich nur Munition. Hier muss ich nichts machen. Na gut. Also dafür bräuchten wir viel zu viel. Das können wir jetzt nicht lernen. Dann, dann Stärke und viel Geschicklichkeit. Stärke und Geschicklichkeit brauchen wir immer. Also eins, zwei und... Ah, warte mal. Geschicklichkeit habe ich gar nicht viel. Machen wir lieber mal alles in Geschicklichkeit. Okay. Machen wir das mal. So weit, so gut. Jetzt haben wir vier Punkte. Wir könnten jetzt bei Lehrern noch vier Sachen lernen. Jetzt kommen noch mal, gehen wir nochmal zum Kampftrainer. Was uns der noch beibringen könnte. Vielleicht gibt es noch was, wo ich sage, ja, das brauchen wir definitiv. Ja. ja. <lacht> genau. Oh, wir haben... Was? Wir sind pleite? Ach du. Wie können wir denn pleite sein? 
Na, dann geben wir jetzt mal die Quest ab, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Und dann gehen wir handeln, das dürfte auch helfen. Und dann stecke ich die Waffe weg und ziehe die nicht versehentlich, damit Leute irgendwie sagen, hey, steck sofort die Waffe weg. Dann gehen sie auf mich los und hauen mich. Ja, aber wo müssen wir denn hin? Ja, wo müssen wir denn hin? Der stand doch immer irgendwo da an den Klippen, verdammt. Wo ist er denn jetzt, unser Questgeber? Kann doch nicht sein. Ich muss doch noch mal zu dem gehen und die Quest abgeben, oder? Warte mal, ich habe schon gesehen da unten. Ey, dass die mich hier dauernd so anpöbeln müssen. Der Outlaw ist Geschichte. Du hast ihn also getötet? Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Uh, 100 Splitter. 100 Splitter für einen Auftragsmord quasi. Das ist mal... Das war billig. Gehen wir mal zu einem Händler. Da oben ist ein Händler. Echt? Da ist ein Händler? Hm, aber was verkauft denn der? Und wer von euch ist es? Ich will handeln. Sicher doch. Okay. Oh, uh, der hat auch Sachen, die ich noch gar nicht habe, die aber schlechter sind als das, was ich habe. Ähm, insofern. Aber er hat, er hat Sachen, auf jeden Fall. Ach ja, genau, ich habe doch so viel reines Elix irgendwo gekauft. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Wir müssen, also nicht das letzte Mal, aber naja, die letzte Aufnahmesession ist ein bisschen her. Ich habe es ganz vergessen. Aber ich habe ja super, super, duper, super viel Elixit, reines Elix oder Elixit oder Elix, reines Elix, glaube ich, heißt es, gekauft. Und das können wir an der Werkbank nämlich in Erfahrungspunkte umwandeln. Deswegen habe ich es ja gekauft. Deswegen sind wir auch pleite, weil ich unser ganzes Geld da reingesteckt habe. Das ist cool. Jetzt brauchen wir nur eine Werkbank und die ist hier. Jetzt schauen wir mal, was wir alles craften könnten. Ich könnte auch das Beil verbessern, oder? Hier steht anfertigen. Ich will eigentlich kein Beil bauen. Nee, aber wir können es noch nicht modifizieren, weil... Ich bin mir nicht sicher. Egal, muss ja gar nicht sein. Tränke brauen will ich auch nicht. Obwohl, doch, vielleicht will ich Tränke bauen. Müssen wir mal gucken. Ein Lernpunkt. Genau. Hier kriegt man Attributspunkte, zwei Stück. Hier kriegt man einen Lernpunkt. Und dafür braucht man reines Elixit zur Herstellung. Also jetzt mal ein Elixitrank. Was brauche ich dafür? Kleiner Elixitrank und reines Elixit. Und hier brauche ich wahrscheinlich einen Elex... Elex-Trank, nicht Elexit. Machen wir mal, was geht. Ich habe zu viel reines Elexit gekauft, oder äh, Elex gekauft. Ich wusste nicht, dass man kleiner Elex-Trank vorher noch braucht. Und den können wir leider nicht herstellen. Aber dann fertigen wir hier mal drei Stück an. Mehr geht leider momentan nicht. Haben wir ein bisschen reines Elex auf der hohen Kante. Ich würde die ehrlich gesagt fast gerne tatsächlich... Was brauchen wir denn hier? Ach so, auch reines Elixit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die wirklich in Lernpunkte investieren will oder doch lieber in Attributspunkte. Naja, Lernpunkte machen schon mehr Sinn. Ist okay. Außerdem ist dann unser reines Elix verbraucht, dann war es nicht umsonst. Mensch, braucht man da viel. Ah, ich kann kleinen Elix herstellen, aber dafür braucht man auch reines Elix und Schnaps. Na, das ist cool. Reines Elix ist quasi... kann man nicht genug haben. Das ist crazy. Warte mal, ich könnte eigentlich noch ein bisschen weiter craften. Was können wir denn noch machen? Nichts. Ausgezeichnet. Kleine Heiltränke könnte ich herstellen. Aus kleinen Heiltränken. Habe ich nicht ein Rezept für kleine Heiltränke gefunden? Ich dachte schon. Aber ich mache mal Heiltränke aus den kleinen Heiltränken. Ich glaube, große Heiltränke brauchen wir noch nicht. Vielleicht habe ich auch den kleinen Elex-Trank gefunden und nicht den kleinen Heiltrank und ich bringe es durcheinander. Ich weiß es nicht. Naja. So weit, so gut. 
Hier lag irgendwo ein Rezept, habe ich gesehen. Da hinten. Eine unbekannte Anleitung. Oh, würde ich die gern klauen, aber das dürfen wir nicht. Da kriegen wir Ärger. Ach, warte mal. Du bist auch ein Händlerschmied, ne? Dann können wir nämlich vielleicht mit dem handeln. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Genau. Um das geht's nämlich. Verkaufen. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Kohle zusammen. Hat man eigentlich irgendwie eine Inventarbeschränkung in dem Spiel? Weil sonst würde ich gern von jeder Waffe einfach und von jedem Rüstungstyp einbehalten. Einfach nur, weil ich das sammle. Dann. So zum Spaß. Aber wenn das nicht notwendig ist... Also wenn, wenn man, was heißt, wenn es nicht notwendig ist, aber wenn wir ein beschränktes Inventar, begrenztes Inventar haben, dann würde ich es gegebenenfalls auch verkaufen. Das Zeug, das ich nicht mehr brauche. So, hier haben wir ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Ich gehe mal ganz runter, aber hier ist Munition. Munition behalte ich mal von allem. Rezepte sowieso. Jetzt muss ich mal schauen. Kleiner Elex-Trank haben wir hier. Kleiner Energiespeicher. Ah, es gibt verschiedene Rezepte für das gleiche Ding. Interessant. Interessant. Zigaretten habe ich wieder einige. Können wir verkaufen. Klopapier. Eine alte Münze. Geld. Eine Schatulle. Verkaufe ich mal wieder alles. Was scheinbar keinen Sinn macht zu behalten. Auch dieser unverbrauchte Verbandskasten scheinbar ist wohl kein Heilmittel anscheinend. Der Hammer ist der Hammer. Und jetzt sind wir schon bei den Notizen. Den Rest behalte ich mal. Ich meine, ich könnte vielleicht ein paar Magnesiumfackeln verkaufen. Aber irgendwann brauche ich gerade, gerade diese Magnesiumfackeln. Und dann bereue ich es. Ich werde nie diese Kampfstimulantien benutzen, wahrscheinlich. Na, irgendwann kommt mal dieser super harte Kampf und dann bereue ich's. Leute, macht's gut für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Kohle, ein bisschen Money in the Bank. Es hat ein bisschen zu regnen aufgehört. Und morgen werden wir vielleicht hier noch ein bisschen weiter managen, bzw. lernen. Wir werden die Tränke trinken, Lernpunkte bei Händlern einlösen, also bei Lehrern einlösen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns das alles leisten können. Und dann gehen wir wieder auf Abenteuer. Und zwar hauen wir Kakerlaken kaputt. Yeah. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.